ሰላም ወደ አዲስ ፋክት ቤተሰቦች የታሳስ 3 2012 ዓ.ም ተምረ ተለታይ ዜናዎችን ይዘን መተናል በዜናዎቻችን ላይ ከመንዳሳቸው ዋና ዋና ጉዳዮች መካከል አርስቶቹን በማስቀደም ጀምራለንና አብራችሁን ቆዩ። መቶኛ ዓለም የሰላም ኖቤል ሽልማት አንደኛው ሜዳሊያና ዲፕሎማ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ለአንድ ተቋም ሊያበረክቱ እንደሆነ ተሰምቷል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሽልማታቸው ለየትኛው ተቋም ሊያበረክቱ ነው? የርክክብ ስነ ስርዓቱ ስመቼከ ይዳል የሚለውን እናግራችኋለን። በብልጽግና ፓርቲ ውስጥ ያማራና ለሌሎች ህዝብ ውስጥ ያቂዎች አዴፓ በምን አይነት መንገድ ሊመለስ እንዳሰበ አቶ ያንስ ባያለው ተናግሯል። አማራውን ሆን ታብሎ በተዛባ ትርክት የሚፈርጁትን በተመለከተ ለተመሰለ አቾ ጥያቄ ምላይ ሰጥቷል ዝርዝራለን በሱዳን ያሉ ኢትዮጵያውያን አፈሳ የተከደብን ነው ማልታቸው በአትላንት እና የዜና ሳታችን መዘገባችን የሚታወስ ነው በጉዳዩ ላይ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ምን ምላይ ሰጠ ምን አይነት ርምጃ ሰሰደ የሚለውን በዛሬው ዜናችን አካተናል ጠብቁ አንዲት አፍሪካ የታገር ከየትኛውም የአፍሪካ ሀገር የመጡ ዜጎችን ያለ ቪዛ ማስገባት ልትጀምር መሆኑ መነጋገር አይደለም ለመሆኑ ኢትዮጵያስ በቪዛ አጓጥ ባቂ ከሚባሉት ወይስ ከቀላሎቹ ከየትኛው ጎራት መደባለች ዝርዝር መረጃ ይዘናል ጠብቁ ጉድታ ዳሚያን ካላይ ሰማቻቸው አጫጭር መረጃዎች በዝርዝር እንደመለከታለን አብራችሁን ቆዩ ዲራ ካዲሱ የፈረንጆች 2020 ጀምሮ አፍሪካውያን ዜጎችን በቀጥታ ሀገር ውስጥ ከገቡ በኋላ ቪዛ እንደምትሰጥ ፕሬዝዳንት ማህመድ ቡዋሪ አስተዋቀም አፍሪካን በአፍሪካ ውስጥ ነፃውናው እንዲንቀሳቀሱ የደርሻችንን ወጣለን ሲሉም ፕሬዝዳንቱ ተናግረዋል የቡዋሪ ታቾች ግን ፕሬዝዳንቱ እንደውም ጸረ ፓን አፍሪካና ቻይሏቸዋል ምክንያታቸውን ሲያስቀምጡም ካለፈው ናሲ ጀምሩ የናይጄሪያን ድንበር ቁጥጥር ማጥበቃቸውንና ይሄንንም ንግድ ካጎራባች ሀገራት ጋር ለማድረግ ፈታይ ማድረጉን ያውሳሉ ቡዋሪ በበኩል ቻይነን ያደረጉ ተጎጥ ንግድ ለመቆጣጠር ስልን ይላሉ። ናይጄሪያ የመዳረሻ ቪዛን ተግባራ ይስተታደርግ ቪዛ መልካቾች በአገራቸው ሳሉ የመግቢያ ቪዛ የማመልከት ሂደት ሙሉ በሙሉ ያስቀርላቸዋል ነው በአዲስ አመት ማንኛውም ካፍሪካ ሀገራት የሚመጣ ዜጋ ናይጄሪያን እንደረገጠ ቪዛ ያገኛል ተብሏል። ባለፈወር በአፍሪካ ባንክ በተደረገ አንድ ጥናት አፍሪካውያን 49 ከመቶ የሚሆን የአፍሪካ ሀገራት ለመግባት ቪዛ የገድ ይላቸዋል። የመዳረሻ ቪዛን የሚያድሉ ሀገራት 26 ከመቶ ብቻ አጨም ምንም ቪዛ የማይጠይቁት ደግሞ 25 ከመቶ ብቻ መሆናቸው ነው በጥናቱ የተገለጸው ከ54 አፍሪካ ሀገራት እጅ ቀላል የቪዛ ጣጣ ያለባቸው ሀገራት ሲሸልስ ቤኒን ሴኔጋል ሩዋንዳ እና ጋና ናቸው ተብሏል የቪዛ ሄደታቸው ፈታኝ የሚባሉት ሀገራት ደግሞ ኢኳቶሪያል ጊኒ ሊቢያ ሱዳን ደቡብ ሱዳን እና ጎረቤት ኤርትራ መሆናቸው ነው የተገለጸው ኢትዮጵያ የቪዛ ጣጣቸው ከበዙ ሀገራት ውስጥ ዋነኛ ተጠቃሽ እንደነበረች ሪፖርቱ ይተክሳል ባለፈው አመት ግን የመዳረሻ ቪዛን ተግባራይ በማድረጓ ቪዛን ከከበዱት ሀገራት ጎራ ተላቃለች ሲል ቢቢሲ በዘገባ አመላክቷል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በሱዳን ችግር የገጠማች ኢትዮጵያን ጉዳይ የተከታተለ መሆኑን አስታወቀም በሱዳን ያሉ የመኖሪያ ፍቃድ ስለሌላቸው ችግር ውስጥ የሚገኙ ኢትዮጵያን ጉዳይ በሱዳን የኢትዮጵያ ኤምባሲ በትኩረት የተከታተለ መሆኑን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ ጽፈት ቤት አስታወቀም የሱዳን መንግስት በአገሪቱ የሚኖሩ የውጭ ሀገር ዜጎች የመኖሪያ ፍቃድ ወረቀት እንዲኖራቸው የሚደነገገ ግግ ማውጣቱን ተከትሎ በርካታ ኢትዮጵያን ለችግርና አንግልት ተዳርገዋል ተብሏል ይህንን ተከትሎ በሱዳን የኢትዮጵያ ኤምባሲ ከመለከታቸው አላት ጋር የተነጋገረ መሆኑን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አቶ ነቢያት ጌታቸው ለኢቲቪ ተናግረዋል። በሱዳን ማንኛውም የውጭ ዜጋ በመኖሪያ ፍቃድ ይጋማ እንዲኖር የሚያስገድድ ሲሆን ይህን የመኖሪያ ፍቃድ ለመውጣት ግን ኢኮኖሚ አቁሙ የማይፈቅድላቸው 99% ኢትዮጵያ ለስርና ችግር ተጋላጭ ነውዋል። የኢትዮጵያ ኤምባሲ ባደረገው ግፊትና ዲፕሎማሲያ የጫና ለኢትዮጵያን በተለየ ከኢሚግሬሽን መተዋወቂያ በቅናሽ ክፍያ እንዲሰጥ ተደርጎ እንደነበር የሚታወስ ቢሆንም አሁን በርካታ ኢትዮጵያን የችግሩ ሰለባ መሆናቸው ቀጥሏል እንዲተዋል። ለችግሩ ዘላቂ መፍቴ ለማግኘትም በሱዳን የኢትዮጵያ አምባሳደር ሽፈራው ጀርሶ ከሱዳን ከፍተኛ ባለስልጣናት ጋር የተነጋገሩበት እንደሆነና ጉዳውን በከፍተኛ ደረጃ ይዘው የተያዩ መሆኑን አቶ ነቢያት ገልጸዋል። የመኖሪያ ፍቃድ ተጠይቀው የፍርድ ወረቀት እጃቸው ላይ ሌላቸው ዜጎች ለሰርና አንግልት የሚዳረጉ መሆኑና በዚህ ሁኔታ ላይ ችግር ውስጥ የሚገኙ ኢትዮጵያን ለበለጠ ጉዳት እንዳይዳረጉ ጉዳውን በትኩረት በመያዝ መፍቴ እንዲሰጠው የተሰራ መሆኑንም ቃል አቀባይ አክሏል። በሱዳን የሚገኘው የኢትዮጵያ አምባሲ በመን ሁኔታ ውስጥ ሉ ዜጎች ከሱዳን ከፍተኛ ባለስልጣናት እና ከመመለከታቸው የመንግስት አካላት ጋር በመነጋገር መፍቴ ከመፈላለግ ወደ ኋላ እንደማይል የሚኒስትሩ ቃል አቀባይ አቶ ነቢያት ተናግረዋል አማራውን ሆን ተብሎ በተዛባ ትርክት የሚፈርጁትን ስርዓት ማሲያዝ እንደሚገባ በሚኒሶታ የሚኖሩ ያማራ ተወላጆችና ያማራ ጉዳይ ያገባናል የሚሉ ኢትዮጵያውያን ተናገሩ። ያማራ ክልል ከፍተኛ የስራ ላፊዎች በሚኒሶታ ከሚኖሩ ያማራ ተወላጆችና 
ያማራ ጉዳይ ያገዋናል ከሚሉ ኢትዮጵያን ጋር በወቅታዊ ክልላዊና ሀገራዊ ጉዳዮች ዛሬ ተዋይቷል ውይይቱ በክልሉ ልማት ኢንቨስትመንት እና በአማራ ልማት ማህበር አልማ ድጋፍ ላይም ያተኮረ ነበር ያማራ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ አዲፓ ምክት ሊቀ መንበር አቶ ዮሐንስ ቦያሎና ያማራ ልማት ማህበር አልማ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ መላኩ ፈንታ ናቸው ነዋሪዎቹን ያውያዩት ያማራ ህልውና ለኢትዮጵያ ለልና በሚል መሪ መልክት በተከይዶ ምክክር ሙራን ባላብቶች የማህበረሰብ ባንኮችና ልዩ ልዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ተሳት ፈዋል ጥያቄና ምክር ሐሳቦችም ቀርበዋል በክልሉ ኢንቨስትመንትን ለማስፋፋት የሰላምና ጸጥታ ጉዳይ በትኩረት ይሰራበት ለኢንቨስትመንት ምቹ አሰራር ሊፈጠር ይገባል በኢንቨስትመንት የሚሰማሩ ባላብቶች የሚሰማሩባቸው ዘርፎች በአካባቢ ላይ ጉዳት አለማድረሳቸው ሊፈተሽ ይገባል ለአብነትም የቆዳ ፋብሪካዎች የአካባቢ ተጽዕኖ ግምገማ ባለመከይዱ በማህበረሰቡ ላይ ጉዳት ያደረሱ ነው ዘርተክ ኮር ፖለቲካው አማራው ለጥቃት የዳረገ በመሆኑ ለትደርሱለት ይገባል ሲሉ ተሳታፊዎቹ ሐሳብ ሰጥቷል። በዩኒቨርሲቲዎች የተስተዋለ ያለው ግጭት እንዲቆም መፍቴ መፈለግ እንደሚገባና አማራውም በተሳሳተና ሆን ተብሎ በተዛባ ትርክት መፈረጅ እንዲቆምም ትክለኛውን ታሪክ በማስገንዘብ እንዲሰራም ነው ተሳታፊዎቹ የጠየቁትም። በብልጽግና ፓርቲ ውስጥ ያማራ ህዝብ ጥያቄዎችን እንዴት ለማስመለስ እንደታሰበና በክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች የነበረው ጸጥታ ስጋት በዘላቂነት እንዲቀርፍ ምን መፍቴ እንደተቀመጠም ማብራሪያ ጠይቋል። حزب እንዲደረጅ አዴፓ ሊያበረታታና ሊደግፍ ይገባል ይደግሞ ክልሉን በሁሉ መስክ ለማጠናከር ያግዛል ብለዋል የሚኒሶታ ኗሪ ያማራ ተወላጆችም የስራላፊዎችም ላሽና ማብራሪያ ሰጥቷል ያልማዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ መላኩ ፈንታ በሰጡት ማብራሪያ በክልሉ አስተማማኝ ሰላምና ጸጥታ የማስፈኑ ተግባር በተጠናከረ መልኩ የተሰራበት እንደሆነና ለዘላቂነትም ሁሉም በየዘርፉ መስራት እንደሚገባ እየተናገሩት በክልሉ ለኢንቨስትመንት ስጋት የሚፈጥሩ ኔታ ለመኖርን በዚህም በርካታ ባላብቶች በክልሉ በዘርፉ የተሰማሩ እንደሚገኙ አስረድቷል ይህንን በመገንዘብም ያለ ስጋት ወደ ክልሉ መጥተው እንዲያለሙ ነው ያስገነዘቡትም ያዴፓ ምክት ሊቀ መንበር አቶ ዮሐንስ ባያሎ በሰጡት ማብራሪያ ደግሞ በብልጽግና ፓርቲ ውስጥ ያማራና የሌሎች ህዝብ ውስጥ ያቂዎች በሕጋዊና በሰላማዊ መንገድ እንዲመለሱ ይሰራል እንጂ የህዝብና የፓርቲውን መሰረታ ያጀንዳዎች ለንተዋቹ አንችልም ብለዋል የተዛቡ ትርክቶች እንዲስተካከሉ መስራት ፓርቲው ትኩረት ከመያደርግባቸው አንኳር ጉዳዮች መካከል መሆኑን ያስገነዘቡት አቶ ዮሐንስ በየትኛው ማካቢ ሚኖሩን ያማራ ህዝብ ህሉና የመጠበቁ ጉዳይም ትኩረት እንደሚደረገበትን የተናገሩት። በህዝቡ ላይ ጉዳት እንዳይደርስ ፋብሪካዎች ይገነቡ ያካባቢ ተጽዕኖ ግምገማ ማድረግ ይገባል ለሚለው ሐሳብም ተገቢነት ያለውና መቀረፍ ያለበት እንደሆነ ነው የተናገሩት። ጉዳት ያደረሱ በሚገኙ ላይ ማስተካከያ ማድረግ ይገባል ለተባለው ሐሳብም ተገቢ እንደሆነ አስረድቷል። በዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ላይ የተፈጸመ ያለውን ጥቃት በተመለከተ ለቀረበ ማብራሪያም መፍቴው ሁሉ ከየትኛው ማካቢ የሚመደቡ ኢትዮጵያን ወገኖች እንደ ልጆቹ ተንከባክቦ በተመርታቸው ላይ ብቻ እንደተከሩ አላፊነቱን መወጣት እንደሆነ አስገንዘበዋል። ግጭቱ ግን የፖለቲካ ብልሽቱ ውጤት መሆኑን መረዳትና መጠቀሚያ መሆኑን እንደማይገባ ነው አቶ ዮሐንስ የተናገሩት። አደፓ ወደ በልጽግና ፓርቲ ሲገባም ፓርቲው የሁሉንም ኢትዮጵያን ጥያቄዎች በኩልነት እንደይመለስ በመፈተሽ እንደሆነ አስገንዘበዋል ሲል አብመድ ዘግቧል። ካኛው ክፍለ ዘመን መግቢያን ስቶ የኖቤል የሽልማት ድርጅት ዕቅናው የገዘፈው ነው በተለያዩ የሳይንስ ዘርፎች በሕክምና በሰላምና በኢኮኖሚክስ የላቀ ድርሻ ላበረከቱ ግለሰቦችና ተቋማት ሽልማትን እየሰጠ ይገኛል። የኖርዌይ የኖቤል ተቋም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን የዘንድሮ የሰላም ኖቤል ተሽልማት ያደርጓል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ከ78 ተቋማትና 223 ግለሰቦች በደምሩ ከ301 ድጭት ወዳዳሪዎች መካከል ነው አሽናፊ የሆኑት። ተቋሙ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ለዚህ ሽልማት ያበቃበት ዋናው ምክንያት ለአመታት ድንበር ጉዳይ ሲወዛገቡ የኖሩት ኢትዮጵያና ኤርትራ መካከል ሰላም ለማውረድ ባደረጉ ጥረት መሆኑ መገለጹ የሚታወስ ነው። የሰላም የኖቤል ሽልማቱ ለዚህ ትልቅ ግባት ሆኖ ሊያገለግል እንደሚችልም የተገለጸ ይገኛል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሰላም ኖቤል ማሸነፋቸው በራብና ጦርነት ስም የሚነሳው ኢትዮጵያን በበጎ ጎን እንዲሳል አድርጓል። 900ሺ አሜሪካን ዶላር ሽልማትም ማግኘቷል። ሽልማቱን ከቀናት በፊት ተረክበው ትላንት አገራት የገቡት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የጀግና አቀባበልም ተደርጎላቸዋል። ዛሬ ደግሞ መቶኛው ዓለም የሰላም ኖቤል ሽልማት አንደኛው ሜዳሊያና ዲፕሎማ በበራይ ሙዚየም እንዲቀመጥ የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ወስኗል። በውሳኔው መሰረትም ሜዳሊያውና ዲፕሎማው በበራይ ሙዚየም የሚቀመጡ ዑርት 65 ከቀኑ 8 ሰዓት ከ30 ነው ተብሏል። ዓለም አቀፋይ ሽልማት ሲነሳ ክብሩ የበዛውና ዕቅና የገዘፈው የኖቤል ሽልማት ትልቁን ስፍራ እንደሚይዝ ሜዳሊያውና ዲፕሎማው በበራይ ሙዚየም መቀመጥ ትልቁ አጋ እንደሚኖር ይገመታል። ሀገራቸው ተከብራ ያዩበትን የዕቅና ምልክት ከህዝብ ይፋ በሆነ ሙዚየም መቀመጡ የን መልካም ነገር ለልጆቻቸው ትርጉም እንዳለው በመግለጽ በርካቶች የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ውሳኔን ያደነቁ ይገኛሉ። ውድ ተመልካቾቻችን ይህ 
አዲስ ፋክትስ ነው ወክታዊ አዝናኝና አስተማሪ ፕሮግራሞች የሚቀርቡበት የዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ አሁንኑ የኛ ወዳጅው ነው የደውል ምልክቷን ቢጫኑ ደግሞ በየጊዜው የምንላቃቸው ቪዲዮዎች በፍጥነት ይደርሰውታል አዲስ ፋክት